എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന്റെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ പത്ത് മിനിറ്റിലെ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മൊത്തം കാണണം ആ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തരുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ചാപ്റ്റർ സാർ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് പറ്റൂല ഞാൻ ഇത് വിട്ടാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കളെ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ചാപ്റ്റർ വിടരുത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിടരുത് കാരണം സി ടാൻജൻസ് സർക്കിൾസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ജോമെട്രി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് വേണേൽ ചോദിക്കാം വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വരെ ചോദിക്കാം ട്രിക്കി ചോദിക്കാം ടഫ് ചോദിക്കാം ട്രിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാത്ത പോലെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളൂ മീൻ മീഡിയൻ മാധ്യമം മധ്യമം അതിൻ്റെ അപ്പുറം ചോദിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാ എക്സാമിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് മിസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി കാര്യങ്ങളും ടിപ്സും ട്രിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ പ്ലാൻ എ പ്ലസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് മേടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വെനസ്ഡേ വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്ക് വരണം നാല് ദിവസം എങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള മൊത്തം കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇതേപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് പഠിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഏത് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുക അത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പം തന്നെ എനിക്കറിയാം ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് വേണ്ടവർ ലൈക്ക് അടി അപ്പം ലൈക്ക് അടി ചെയ്യുക രസമല്ലേ ഏ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കുക അതേപോലെ ഓക്കെ സി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒരു സ്ലൈഡിലുണ്ട് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഇതിന് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന് ഫുൾ നോട്ട്സ് വേണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ മീൻ മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാധ്യം ഇത് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സംഭവമാണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല മീൻ അഥവാ മാധ്യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടുക ഓക്കെ പത്ത് നമ്പർ എന്ന് തന്നെ പത്ത് ആൾക്കാർ ആഡ് പ്ലസ് 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 ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന് മൊത്തമായിട്ട് ഹരിക്കുക എത്ര ആൾക്കാർ തന്നു പത്ത് ആൾക്കാർ എണ്ണത്തിന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അതാണ് മീൻ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പത്താം ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മധ്യമം ഓക്കെ മധ്യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുക്കിലുള്ള ആൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ആരോഹണ ക്രമം ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നടുക്കിൽ വരുന്ന ആൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഞ്ച് വരലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നടുക്കിൽ വരിക ഈ ഫിംഗർ അല്ലെ പത്ത് വരലുണ്ടേ വരിക പത്ത് വരല് ഈവൺ ആകുമ്പോൾ ഓർഡ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ചാൾക്കാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ല വെച്ചാൽ അഞ്ചാൾക്കാർ ഇതിൽ നടുക്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പക്ഷെ അഞ്ചും മൂന്നും നമ്മൾ എന്താ ബന്ധം ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ ഓർഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ആറാമത്തെ പകുതി അതാണ് മൂന്ന് ഓക്കെ കിട്ടി ഇനി എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് അല്ല ഈവൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ സി പത്ത് വിരലുള്ള കൈയുള്ള കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പത്തായിരിക്കും മിക്കവർക്കും ഇതാ ഈ വിരൽ ഈ വിരലാണ് നടുക്കി വരും തല്ലാണ് ഇവൻ്റെ ഇവന് തല്ല വേണ്ടി ഇവർ രണ്ടാളുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാളെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ആളും ആറാമത്തെ ആളും ആഡ് ചെയ്യുക പകുതിയാക്കുക അവരുടെ ആവറേജ് അവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ആളെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഓക്കെ അവരുടെ ആവറേജ് അഥവാ അവരുടെ മാധ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഫോർമുൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ടേബിളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ പഠിച്ചു തരാം ഒരു ലോങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ലോങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പി വൈ ക്യു തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാം പി വൈ ക്യു പഠിച്ചാൽ സെറ്റാണ് ഇത് ടഫോ മീഡിയമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ സെറ്റാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഓൾറെഡി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ പീപ്പിൾസ് ഏഴ് കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾക്
ഇതേ സംഭവം ഈവൻ ആൾക്കാർ എന്നാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം മാർക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ നാല് മാർക്കിനെ ചോദിച്ചു മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മീഡിയൻ മാധ്യമം കണ്ടുപിടിക്കുക മദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ പത്ത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതാ ഇപ്പം തന്നെ ആൻസർ കമൻസ് ഇടുക അപ്പോൾ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫൈൻ ദ മീൻ സ്കോർ മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ട് ഓർഡർ ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഡിവൈഡർ ബൈ എത്ര എണ്ണം പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് ആൾക്കാർ അപ്പം ഞാൻ വേഗം കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് കൂട്ടാൻ പോവാ നിങ്ങൾ വേഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ലാഭിക്കാം ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇതുമെല്ലാം തെറ്റിയാൽ കോമഡി ആവും ഡിവൈഡർ ബൈ ടെൻ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ടാണ് മീൻ മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാധ്യം അത് കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ ഇനി മീഡിയൻ സ്കോർ മീഡിയൻ സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദ്യം സി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തായതുകൊണ്ട് എൻ പത്ത് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കും ഈവൺ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കൈ അപ്പം എന്താണ് നടുക്കിലെ രണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പം നോക്കിയാൽ പത്ത് ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഫോർമൽ ഇങ്ങനെ വരിക എൻ ബൈ ടു താളും ഓക്കെ ഇയാളും എൻ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടാണ് ഈ പ്ലസ് വണ്ണ് ടൂൻ്റെ ആളില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വണ്ണാണ് അവർ രണ്ടാളെ കൂട്ടുക പകുതിയാക്കുക ഇതാണ് മീഡിയൻ അഥവാ മധ്യമം ഓക്കെ സി ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ട് വയസ്സും ചെയ്താൽ ശരിയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എൻ പത്താണ് ഈ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ആളും പ്ലസ് ആറാമത്തെ ആളും എടുക്കണം അഞ്ചും ആറാമത്തെ ആളും എടുക്കുക അവരെ പകുതിയാക്കുക അതാണ് ആൻസർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ആളും നമ്മൾ ഓർഡർ ആക്കണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിക്കെ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ നോക്കിയേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് ട്വൻറ്റിയിൽ ആരും ഇല്ല തേർട്ടിയിലാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇത് 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 ഓർഡർ തന്നെയാണല്ലേ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓർഡർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടത് എക്സാമിന് വന്നതല്ല എല്ലാ ഓർഡറിലും ഒരു നമ്പർ മാത്രം തിരിച്ചു സീനായില്ലേ ആൻസർ തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നടുക്കിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓർഡർ ആയാൽ മതി പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ പിള്ളേർ കറക്റ്റ് അന്വേഷിച്ചാണ് ഓക്കെ റെഡി ഈ ഓർഡർ തന്നെയാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ആളെടുക്കുക പകുതിയാകുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത്രയും ബാക്കി തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ആളെടുക്കുക അതാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതും നാൽപ്പത്തി ഒന്നും എടുക്കുക അവരുടെ പകുതി ഇവർ രണ്ടാളും മദ്യബിന്ദു മിഡ് പോയിന്റ് ആൻസർ എൺപതിന്റെ പകുതി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാണ് മക്കളെ മീഡിയൻ ഇവരുടെ മീഡിയൻ അഥവാ മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് അതേസമയം നോക്കിയേ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ആകെ മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഉള്ളു അപ്പം ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇതാണ് ടേബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ആവും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എനിക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നെ വേണ്ട എനിക്ക് ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിടുക്കന്മാർക്ക് ഇതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് വലിയ ഹാപ്പി ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ദ ടേബിൾ ഷോസ് ടേബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിലൊക്കെ വരാം നോക്കിയേ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്ക് ചേഞ്ച് ഇഫ് യു അറേഞ്ച് തന്നെ സി ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആരോണക്രമം അവരോണക്രമത്തിലായിരിക്കും തരിക വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ അസ്യൂംഡ് മാർക്ക് മക്കളെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒരു അസ്യൂംഡ് മാർക്ക് ഓക്കെ സാങ്കല്പികമായ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂലി ഓക്കെ അസ്യൂംഡ് മാർക്ക് ഓഫ് ട്വൽത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സാങ്കല്പിക മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂംഡ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ മീഡിയൻ മാർക്ക് രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര നോക്കിയാൽ അതൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരു പെട്ടി തന്നെ എ
അഞ്ചാമത്തെ ആൾ മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ ഇവിടെ അതിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല കാണിച്ചില്ല ആയിരത്തി നാല് ആൾക്കാർ ഇവിടെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരുന്ന മാർക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആൾ മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ആൾ വരെ ഈ കോടത്തിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇതിനുള്ളിലാണ് വരിക ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മീഡിയം മീഡിയം മധ്യമം എവിടെ എത്രാമത്തെ ആളാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല പറഞ്ഞുതരാം മീഡിയം നോക്കി എൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അപ്പം മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് വൺ ഫോർമുല ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ നേരെ എഴുതിക്കോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു എത്ര ആൻസർ വരും മക്കളെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആളും എപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിൽ തന്നെ വരും ആ സെയിം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മക്കളെ ഇവർ നമ്മുടെ മീഡിയം മധ്യമമുള്ള വിഭാ വിഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ മീഡിയം ഉള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മീഡിയം ക്ലാസ് അഥവാ മധ്യമ വിഭാഗം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ രണ്ടേ രണ്ട് ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതാ ആ ഫോർമുല ഷീറ്റ് എടുക്കുക രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു എന്താണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു എന്താണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് മക്കളെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എൽ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഓക്കെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ഇരുപത് അല്ലെ ലോവർ അപ്പർ ചെറുത് വലുത് അപ്പം ഇരുപത് പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് മക്കൾ ഡി ഡി ബൈ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഈ ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്തോ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ എൻ എന്താണ് എൻ മക്കളെ ഇ എൻ അല്ല കേട്ടോ ഇ എൻ അല്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് അല്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അല്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇരുപത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പത്ത് ആൾക്കാർ അപ്പൊ എത്രയാ എപ്പോഴും പത്ത് ഒന്ന് അല്ലേ പത്തൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പത്ത് ആൻസർ എത്ര പത്ത് ബൈ പത്ത് ഒന്ന് അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പം ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അസ്യൂംഡ് സാങ്കല്പിക മാർക്ക് എത്രയാണ് വരിക ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ആൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സെയിം ക്ലാസ്സിലാ അതേ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെ അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് മക്കളെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയാം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ കഥ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ടേം അറിയാം പ്ലസ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്നും പന്ത്രണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസം എത്ര വ്യത്യാസം ഒൻപത് അല്ലേ ഒൻപത് അല്ലേ പ്ലസ് ഒൻപത് അല്ലേ പക്ഷെ ഒൻപത് ഡി ഒൻപത് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരെ സമാന്തര ശരിയിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ആളുടെ മാർക്ക് അല്ലെ അസ്യൂംഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു പിടിച്ചു പ്ലസ് ഒൻപത് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് വരും വെറും ഒൻപത് സോ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ആൾ അതാണ് മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതാണ് ആൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ തീർന്നു ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തീർത്തു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മോഡൽ എക്സാമിൽ ഒന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത പേജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ നോട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതും വന്നതാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോരാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈവിന് വരിക കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പിന്നെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ മറക്കരുത് ഇനി എന്താ വീഡിയോ വേണ്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഓക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോമിസ